Ciao da Mirko Delfino e benvenuti all'interno di un nuovo tutorial dell'avvento. Nel video di oggi parleremo di bot messenger e capiremo essenzialmente il motivo per cui dobbiamo utilizzare all'interno delle nostre strategie di marketing il bot di messenger, quindi il messenger marketing che ci permetterà di creare un sistema simile all'email marketing però sfruttando messenger di facebook. Quindi vedremo un video tutorial direttamente dal corso, dal nuovo corso di Secret Formula dove vi mostrerò come creare questo bot, come associarlo alla vostra pagina fan all'interno di facebook stesso, quindi sarà un tutorial base e poi naturalmente potremo automatizzare questo bot in maniera tale che risponderà ai messaggi e invierà messaggi automatici per noi quindi in poche parole è come se avessimo un assistente virtuale che lavora per noi ma senza pagargli lo stipendio quindi è arrivato il momento di visionare questo tutorial ma prima come sempre vai con la sigla Oggi andremo a vedere assieme come creare il nostro bot di messenger da associare alla pagina della nostra azienda o la nostra pagina personale, quindi qualsiasi pagina Facebook in generale. Quello che dobbiamo fare è andare all'interno di Google, di Bing, dove volete voi, quindi dei motori di ricerca e scrivere ManyChat in questo modo, quindi Mani Chat in questo modo, ok? Una volta fatto questo, clicchiamo sul primo risultato, si aprirà la pagina eh, del servizio e quello che dobbiamo fare è inizialmente poter ottenere questo bot in maniera gratuita, quindi non avremo costi iniziali. Eh, vi consiglio di accedere a Facebook eh, all'interno del browser da dove andrete a fare questa procedura, ok? Quindi accettiamo i termini e condizioni, clicchiamo su iscrivimi tramite Facebook, ok? E fatto questo, praticamente come potete vedere io ho effettuato l'accesso con un account random creato ad hoc proprio per questo video, quindi clicchiamo su continua come cristiano, clicchiamo su ok, andiamo avanti, quindi attendiamo che carichi il tutto, ed ecco che siamo all'interno eh, delle impostazioni di ManyChat, quindi adesso dobbiamo rispondere alle domande. Quindi rispondiamo alle domande, in questo caso dobbiamo dire che cosa facciamo, che ruolo abbiamo, quindi andate a inserire quello che eh, meglio credete, Qui da questo punto di vista invece dovete dire esattamente quelle che sono le persone che lavorano all'interno della vostra compagnia, quindi della vostra azienda e qui dovete esattamente dire qual è anche il vostro livello, quindi rispondete a secondo di ciò che sapete fare, quindi se siete degli utenti che stanno iniziando da zero, basici, quindi ma, ma, sapete le basi, conoscete le basi delle mail, il marketing magari, dei funnel eccetera, oppure se siete degli utenti avanzati, quindi rispondete come meglio credete, una volta fatto questo cliccate su continua. Allora io adesso simulo come se una persona che ha pochissime conoscenze, quindi un imprenditore con pochissime conoscenze, eh, voglia creare il suo bot, quindi inserisco i dati in questa maniera e clicco su continua, ok? In questo caso dobbiamo scegliere anche quale pagina connettere, quindi stiamo attenti, eh, scegliamo naturalmente la pagina del nostro brand, se è della nostra azienda, quindi la pagina della nostra azienda, se non l'abbiamo fatta la dobbiamo creare, oppure la pagina nostra personale se vogliamo naturalmente fare tutto alla nostra pagina. Quindi clicchiamo su connetti, in questo modo andremo a far comunicare ManyChat con la pagina e i messaggi tramite il bot verranno inviati proprio tramite la pagina Facebook che abbiamo associato. Una cosa importante, la pagina è in inglese come avete visto, o oh, perlomeno in questo momento mentre sto registrando questo video è in inglese, non vi preoccupate perché avete due soluzioni, potete o aprire il tutto da Google Chrome e quindi tradurre in automatico col tasto destro traduci, oppure se state guardando questa pagina all'interno di un browser qualsiasi ok, vi basterà fare copia di quelle che sono le informazioni, andare all'interno di Google Traduttore, quindi vi consiglio di utilizzare Google Traduttore e tradurre perché... Se non parliamo inglese, nel mondo digitale abbiamo comunque bisogno di poter comprendere determinati termini perché è fondamentale, perché il mondo digitale parla la lingua inglese e di conseguenza però con Google Traduttore veniamo aiutati. In questo caso infatti eh, ci dice eh, ManyChat, parliamo della tua pagina, condividi informazioni sul bot per migliorare l'esperienza eccetera eccetera. Eh, questo account verrà utilizzato per un'attività reale, in questo caso dovete dire sì, questo account verrà utilizzato per un'attività reale, no, questo è un account tecnico di prova demo, quindi poi state a voi, sta a voi scegliere, io metterò sì in questo caso. Eh, in questo caso ci chiede anche, descrivi il tuo business, ok? E quindi di conseguenza ci sono alcune mh, parole, anche qui, quindi alcune opzioni, anche qui eh, io vi consiglio, se non capite il tutto, di andare a tradurle, ok? Perché è fondamentale, 
e soprattutto non deve essere la lingua inglese, quindi una lingua che non comprendete al 100%, non deve essere un deterrente, perché ripeto, con pochi strumenti, se io voglio sapere cosa vuol dire questa parola, vado qui su Google eh, Traduttore e la, eh, la traduco, ok? Quindi la scrivo e la traduco, è facilissimo, cioè questo lo possiamo fare tutti, è normale, ci metto un po' più di tempo, però è fondamentale poter comprendere appieno le informazioni che sto dando, anche per ottimizzare la mia esperienza all'interno di qualsiasi portale in generale, in questo caso di ManyChat e quindi eh, del Messenger Marketing. Quindi descriviamo il nostro business e poi qui clicchiamo yes nel caso in cui stiamo creando un account per un cliente oppure lasciamo tutto così com'è se l'account è il nostro. Clicchiamo su continua ed ecco che siamo all'interno della dashboard di ManyChat. Quindi praticamente come potete vedere eh, sin da subito eh, ci rendiamo conto che qui in alto troviamo la nostra foto con scritto free proprio perché è gratuito, naturalmente è gratuito fino a un certo punto, poi quando inizieranno a aumentare i contatti che andremo ad ottenere e che quindi si scriveranno grazie a ManyChat all'interno del nostro bot, eh, di conseguenza mano a mano dobbiamo aumentare... Eh, il budget che andremo a spendere per poter avere questo servizio attivo, ma parliamo di 5 dollari, 10 dollari, 15 dollari per migliaia eh, di, di, di contatti all'interno appunto della, del nostro mini chat, quindi di, in questo caso della nostra anche pagina, perché eh, come abbiamo visto abbiamo collegato Cristiano Diamanti, quindi in questo caso è come se Cristiano Diamanti, un imprenditore digitale che magari vende infoprodotti o fa qualsiasi altra tipologia di business, vuole sfruttare il bot per vendere di più, ok? Quindi questa è una strategia ottima anche, ripeto, per chi non ha un'azienda, ma per chi sta iniziando a lavorare nel mondo del digitale. Per chi ha un'azienda, per come la vedo io, è troppo importante poter avere un bot associato alla propria pagina proprio perché va a migliorare in maniera esponenziale l'esperienza utente e soprattutto converte di più, perché ci sono mille mille strategie che funzionano. Ok, allora questo qui è il bot link, quindi il link del nostro bot, noi facciamo copia e incolla, ok, faccio vedere esattamente quello che succede se io ci clicco, quindi in questo caso, qui continuiamo come Cristiano Diamante, ok, io ho la possibilità, come potete vedere, di iniziare a chattare con questa pagina. Quindi io tramite questo link posso cliccare su inizia e naturalmente quello che succede è a seconda delle automazioni che io vado a impostare all'interno di ManyChat posso eh, messaggiare con la persona e la persona quindi può interagire con me in diversi modi. Per esempio se abbiamo un'azienda possiamo creare comunque un customer care, dare delle informazioni, per esempio il luogo dove ci troviamo, se è un'azienda locale, oppure i prodotti che abbiamo, quindi avere una lista, magari se siamo un ristorante, di un menu, oppure la possibilità di poter ordinare direttamente tramite eh, la nostra pagina, oppure, eh, ripeto, abbiamo qualsiasi tipologia di prodotto o servizio che vogliamo vendere, lo possiamo direttamente vendere eh, tramite la nostra pagina. Oppure possiamo anche decidere di automatizzare fino a un certo punto e poi parlare personalmente col, col cliente che ci va a scrivere. Però, ripeto, è uno strumento fantastico che ci permette eh, di automatizzare i processi aziendali, di aumentare quelle che sono le conversioni e di avere un assistente personale in linea di massima eh, che lavora per noi eh, inizialmente senza pagare lo stipendio, ma poi dopo veramente con pochi dollari riusciamo a fare cose che normalmente se avessimo una persona che dovesse rispondere a tutte le chat, eccetera, allora ci costerebbe molto di più, quindi diciamo che è uno strumento molto potente anche da questo punto di vista. Ok, ho aggiornato la pagina e infatti ci ritroviamo un nuovo iscritto ok, all'interno del nostro bot. Un po' come funziona nell'email marketing, è quando praticamente le persone si iscrivono alla nostra mailing list e di conseguenza possiamo anche inviargli delle newsletter in futuro. Allora, in questo caso, quindi, analizziamo alcune funzioni di ManyChat. Naturalmente questo, ripeto, è un video basico, quindi capiremo eh, quello che possiamo fare. All'interno della voce Audience, pubblico, ok, troviamo esattamente la persona che si è iscritta, in questo caso è Cristiano Diamante, ma è il profilo, non è la pagina, perché ho creato il profilo e poi la pagina, anche per poter realizzare questo video, eh, ma poteva avere qualsiasi tipologia di nome che entrando dal link che abbiamo visto precedentemente si va a iscrivere anche all'interno del nostro bot. Di conseguenza quello che noi possiamo fare è inviare dei broadcast, da questa voce qui, ok, dove è un po' come una newsletter. Io clicco su New Broadcast, di conseguenza quello che succede è che vado a inviare un messaggio che posso anche andare a schedulare in un determinato orario. Questa è una cosa fantastica. Un po' ripeto come funziona l'email marketing. La differenza tra il messenger marketing e l'email marketing è anche il copy. 
cioè come noi andiamo a, scri a scrivere un messaggio. Eh, per quanto riguarda Messenger è diverso rispetto alla newsletter, per esempio non funzionano eh, come magari funziona l'email marketing, scrivere messaggi chilometrici, ok, eh, nel senso in stile newsletter, ok, chilometrici sempre tra virgolette, eh, funzionano altre strategie che non tratteremo all'interno di questo video, essendo un video basico, ma che potremo vedere poi all'interno eh, dei vari prodotti di Build Your Brand, all'interno dei vari corsi e delle varie strategie che troveremo successivamente. Però comunque è fondamentale capire che grazie appunto al bot di Messenger non solo noi avremo una persona iscritta al, alla nostra pagina che, che ha messaggiato e quindi comunque ha avuto un'esperienza positiva, sia per lui sia per noi, magari abbiamo venduto il prodotto, ma nello stesso tempo questa persona diventa una persona iscritta alla nostra audience. Tra l'altro noi possiamo anche assegnare dei valori e di conseguenza possiamo per esempio decidere di mandare dei messaggi broadcast a liste o persone che fanno parte di determinati valori, ora non entro troppo nel dettaglio perché non voglio eh, rendere difficile la spiegazione, ma noi assegnando questi determinati valori, per esempio potremmo assegnare il valore cliente pagante, ok? E allora se noi vogliamo vendere un prodotto a una persona che però non ha comprato il nostro prodotto, lo invieremo solo a chi non ha comprato il nostro prodotto, a un cliente pagante magari non invieremo quel determinato messaggio. Ecco, questa è una cosa fantastica che possiamo fare appunto grazie al bot di Messenger, in questo caso con ManyChat. All'interno della voce live chat abbiamo la possibilità di poter chattare direttamente tramite ManyChat con le persone che sono iscritte alla nostra lista, che ci inviano un messaggio, ok? Vi faccio un esempio, se io scrivo qui, ciao, arriva anche qui, e io di conseguenza, allora, chiudiamo, chiudiamo il tutto, andiamo all'interno di live chat, ok? Come possiamo vedere posso scrivere ciao, ok? E arriva di conseguenza anche all'utente che eh, sta chattando con noi, quindi possiamo gestire tutto interamente anche eh, da mini chat per quanto riguarda la live chat. Abbiamo la voce Grow Tool eh, dove all'interno di questa voce possiamo per esempio andare a integrare mini chat all'interno di un nostro sito web, per esempio possiamo aggiungere questa barra che è tutta modificabile, oppure una landing, anche questo è modificabile, un pop-up, abbiamo visto quindi anche come poterlo integrare, queste poi sono cose tecniche, però capiamo che possiamo fare anche questo, un esempio è il funnel di Stamp K che ha integrato appunto il bot di Messenger all'interno del sito web, poi andiamo un attimino all'interno della voce automazioni e possiamo per esempio impostare un messaggio di benvenuto, un welcome message. Allora in questo caso quello che possiamo fare è per esempio andare a scrivere quello che noi vogliamo, quindi c'è una parte testuale, possiamo aggiungere delle emoticon, ok, come potete vedere, oppure possiamo anche aggiungere degli short code, dove per esempio possiamo dire ciao, first name, e quindi chiamiamo esattamente la persona col nome che ha su Facebook. Vi faccio un esempio, ok. Se io qui vado a scrivere ciao, first name, e io, eh, perfetto, first name, che lasciamo così, e io per esempio in questo caso eh, vado a, ok perfetto, andiamo avanti, ok perfetto, ciao first name, come stai? E io vado a scrivergli come Mirko Delfino, quello che succede è che io leggerò ciao Mirko, come stai? Ok, poi possiamo aggiungere altre parti testuali, come potete vedere, ok, immagini, e diverse altre opzioni che, ripeto, non starò qui a mostrarvi perché questo è un video basico, però eh, naturalmente capiamo esattamente come possiamo lavorare. Come potete vedere questa è l'anteprima, quindi se per esempio in questo caso si vede male, che non mi piace come si vede, ok, vado avanti ed ecco che praticamente se Cristiano avesse scritto a questa pagina risulterebbe una cosa del tipo Ciao Cristiano, come stai? Un messaggio di, di benvenuto è fondamentale da inserire e qui possiamo andare a creare il nostro flow. Quando parliamo di flow parliamo proprio del fattore, come potete vedere, dove io posso indurre le persone a passare step by step a risposte successive, tipo eh, ciao first name, ok, cosa, allora io adesso faccio delle cose random, ok, non tecniche, ehm... Facciamo così, ancora meglio.
questo è proprio una cosa basica per farvi capire, io posso aggiungere anche eh, o un pulsante, loro cliccano e possono andare all'interno di un sito web, eccetera, oppure posso anche aggiungere delle opzioni. Quindi possiamo mettere qual è il tuo colore preferito, rosso, oppure blu. Ok? Ora, cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere all'interno del flow, come potete vedere, una freccia che sta a indicare che possiamo, a seconda della risposta che questa persona dà, assegnargli un valore. Quindi una condizione. Allora, queste cose sono um, naturalmente opzioni con l'abbonamento Pro, che se non sbaglio parte da 5 dollari in questo momento. Qui invece, per esempio, con l'abbonamento gratuito possiamo andare eh, a, a, a inviare un messaggio. Quindi un messaggio del tipo, ok, rosso, complimenti, il rosso è il mio colore preferito. E poi, se risponde blu, sempre inviamo un messaggio, Adesso sto scrivendo delle cose così random, ok? Allora, clicchiamo su abilita. Dobbiamo prima pubblicarlo, ok? E poi lo possiamo abilitare. Ok? Adesso vi faccio vedere esattamente cosa succede. Allora, io elimino questa persona dalla lista che è Cristiano Diamante, quindi lo rimuovo. Ok. l'abbiamo rimosso ora se io do questo link di nuovo a cristiano ci clicchiamo di nuovo proviamo a eliminare la chat e rifarlo ok proviamo di nuovo Ok, vedete, c'è inizio in basso. Ciao Cristiano, qual è il tuo colore preferito? E qui abbiamo le opzioni. Allora, naturalmente da PC si vede in questo modo, da mobile siete ancora meglio, ok? Per esempio se io metto rosso, complimenti, il rosso è il mio colore preferito. Ok? Quindi ora abbiamo fatto un'automatizzazione, è eh, un'automazione eh, così random, tanto per farvi vedere, però è esattamente quello che si può fare. Quindi immaginate se noi per esempio abbiamo un'azienda e andiamo per esempio a interagire dando delle opzioni a seconda di ciò che ha bisogno la persona, quindi eh, un'attività locale, dove ti trovi e allora gli diamo il luogo che si può aggiungere, oppure... Eh, Abbiamo un catalogo, gli dimostriamo il catalogo, quindi di cosa è bisogno, eh, abbigliamento da donna o da uomo, eh, di cosa è bisogno, eh, maglioni, maglie, pantaloni, eh, calzature, cioè, dipende al secondo di quello che è poi il nostro, la nostra attività, però possiamo dare delle opzioni e il cliente può andare esattamente a interrogare il bot fin quando non trova la risposta, in questo modo noi andiamo realmente a semplificare quello che è anche il nostro lavoro, ok? Perché non dobbiamo stare dietro a clienti che ci fanno le domande che potremo rispondere tranquillamente con un bot. Oppure possiamo utilizzare il bot per poter vendere i nostri prodotti, eccetera. Ma queste sono cose più avanzate che vedremo più avanti. Però abbiamo capito esattamente un po' come funziona. Infatti, vedete, qua era zero. Se io aggiorno, adesso mi trovo di nuovo uno perché abbiamo, eh, ci siamo riscritti con Cristiano Diamante, ma abbiamo capito esattamente eh, quello che dobbiamo fare. Quindi per quanto riguarda questo video io direi di non andare troppo in maniera eh, avanzata perché era fondamentale poter creare questo bot e l'abbiamo creato. Abbiamo visto esattamente come poter invitare una persona all'interno del nostro pubblico, ok? abbiamo visto qualche funzione e soprattutto abbiamo visto come impostare il messaggio di benvenuto. Vedete, ci dà anche la, la percentuale di ciò che poi noi andiamo a fare, perché qua ci dice, ok, hai un 100% di, di, di tutto, ok? Però solitamente non è così, però considerate che il messenger marketing ha un'alta percentuale di click, di apertura e anche del messaggio inviato. Questo è normale perché funziona veramente bene. Poi qui possiamo andare a modificarlo come meglio crediamo. Un'altra cosa, se vogliamo poi modificare, clicchiamo su Edit Flow, ok? E quello che noi possiamo fare, eh, come sempre, è andare o nel builder, quello basico, 
se vogliamo per esempio lavorare così perché magari ci viene meglio io consiglio sempre il flow builder perché in questo caso flow builder perché in questo caso quello che succede è proprio poter andare a lavorare vedendo esattamente quello che accade anche dopo tra l'altro noi anche qui possiamo dire va bene ha scelto un'opzione interagiamo e poi diamo altre opzioni e così via questa è una cosa veramente interessante quindi poi qui la realtà dei fatti che la differenza la fa solo la creatività cioè quello che noi abbiamo in mente, perché ognuno di noi conosce la nostra azienda, il proprio business, ok? Eh, conosce quello che poi vuole fare all'interno del messenger marketing, i prodotti che vuole vendere, eccetera. Quindi qui non possiamo andare a dire cose specifiche all'interno di questo video, però è anche vero che al di là del business, anche se lo conoscessimo, poi il fattore eh, preponderante è che ognuno ha una creatività diversa, ognuno va a testare cose nuove che possono funzionare. Per finire un altro aspetto interessante è che quando noi poi andiamo a scrivere il nostro testo, ok, ci dirà esattamente se siamo in errore. Quindi in questo caso, eh, per esempio, qui ci dice appunto ManyChat che eh, è scritto male il tutto, quindi ci dà anche la correzione di quello che è il termine e eh, ce lo fa scrivere in questo modo in maniera corretta. Questo è fondamentale perché soprattutto quando abbiamo a che fare col pubblico, quindi quando dobbiamo interagire con un pubblico, anche in larga scala è fondamentale scrivere anche bene, quindi cercare di ottimizzare il tutto dal punto di vista eh, di conversione, perché questo è troppo importante, quindi tutte quelle che sono le strategie di marketing dobbiamo applicarle nel miglior modo possibile, dobbiamo dare una forma a quello che andremo a fare e nel messenger marketing è fondamentale, anche eh, come andiamo a scrivere un messaggio con le emoticon, quindi il copy è troppo importante, ma nello stesso tempo dobbiamo anche scrivere in maniera corretta. Quindi cerchiamo comunque di eh, professionalizzare tutto quello che andiamo a fare perché eh, meglio andremo a lavorare all'interno di quelle che sono le nostre automazioni più saranno alte le probabilità che le persone potranno eh, naturalmente trovarsi bene quindi comunque migliorerà la user experience ma nello stesso tempo aumenteranno anche le conversioni. Per tutte le altre voci io direi per adesso di non andare oltre, infatti questo è un tutorial su come esattamente creare il bot e come impostare inizialmente il bot, ma potete comunque metterci mano per poter vedere le altre voci a cosa servono, però per iniziare direi che va abbastanza bene. Quindi all'interno di questo video tutorial abbiamo visto essenzialmente come possiamo a installare ManyChat all'interno della nostra fanpage e B come poter creare il primo messaggio automatizzato. Naturalmente con ManyChat, con il bot di Messenger, con il Messenger Marketing si può fare molto ma molto di più e quindi vi invito a visionare il corso di Secret Formula che vi insegnerà passo passo a sviluppare il messenger marketing che naturalmente è una strategia che nei vostri business, nelle vostre aziende, nel vostro modo di fare naturalmente digital marketing vi porterà grandi risultati perché è una bomba pazzesca ma bisogna conoscerlo a 360 gradi e all'interno di Secret Formula potete scoprire tutto questo. Con questo video abbiamo terminato, naturalmente se vi è piaciuto questo video lasciate un like, più un commento, fatemi sapere se avete delle domande particolari, sarò sempre pronto a rispondervi, condividete il video Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, ci vediamo quindi all'interno di un prossimo video, ciao e a presto! Jingle bell, 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 bell.